സ്മാർട്ട് പി എസ് സി ഓൺലൈൻ്റെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപത്തി നാലാം തീയതിയിലെയും ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയിലെയും ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയിലെയും പത്രങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണേ നമ്മൾ ഇന്ന് മൂന്ന് ദിവസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരുമിച്ചാണ് ഈ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് ആദ്യ പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയായി മാറി നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം ആദ്യ പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയായി മാറിയത് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അത് യു എസ് ആണ് ഏതാണ് യു എസ് അപ്പോൾ നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം ആദ്യ പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയായി മാറിയത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് അത് യു എസ് ആണ് ആരാണ് യു എസ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വനിതാ ഏഷ്യൻ ഹോക്കി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ട്രോഫി വേദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വനിതാ ഏഷ്യൻ ഹോക്കി ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി വേദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വനിതാ ഏഷ്യൻ ഹോക്കി ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയുടെ വേദി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റാഞ്ചി ആണ് എവിടെയാണ് റാഞ്ചി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വനിതാ ഏഷ്യൻ ഹോക്കി ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി വേദി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് റാഞ്ചിയിലാണ് ഭാഗ്യചിഹ്നം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോഹി എന്ന ആന ഭാഗ്യചിഹ്നം എന്താണ് ജോഹി എന്ന ആന അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വനിതാ ഏഷ്യൻ ഹോക്കി ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി വേദി എവിടെയാണ് റാഞ്ചിയിലാണ് ഭാഗ്യചിഹ്നം എന്താണ് ജോഹി എന്ന ആന അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പേര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹമോൺ എന്താണ് ഹമോൺ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഹമോൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ചുഴലിക്കാറ്റ് എന്താണ് തേജ് എന്നായിരുന്നു അത് അതിന് പേര് നൽകിയ രാജ്യം ഏതായിരുന്നു ഇന്ത്യയാണ് ഇത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ചുഴലിക്കാറ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ഇത് ഹമോൺ അടുത്ത ചോദ്യം സായുധ സേന ഹോസ്പിറ്റൽ സർവീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഓഫീസർ ആരാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നോടി സായുധ സേന ഹോസ്പിറ്റൽ സർവീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഓഫീസർ ആരാണ് അത് സാധന എസ് നായരാണ് ആരാണ് സാധന എസ് നായർ അപ്പോൾ സായുധ സേന ഹോസ്പിറ്റൽ സർവീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ പദവിയിലെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ വനിതാ ഓഫീസർ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധന എസ് നായരാണ് ആരാണ് സാധന എസ് നായർ അടുത്ത ചോദ്യം വിഴിഞ്ഞത്ത് രണ്ടാമതെത്തുന്ന ചര എത്തുന്ന കപ്പൽ വിഴിഞ്ഞത്ത് രണ്ടാമതെത്തുന്ന കപ്പലിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് രണ്ടാമതെത്തുന്ന കപ്പലാണ് ഇത് ഷെൻഹുവ ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് രണ്ടാമതെത്തുന്ന കപ്പലാണ് ഏത് ഷെൻഹുവ ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ആദ്യം എത്തിയ കപ്പൽ ഏതാണ് അത് ഷെൻഹുവ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വിഴിഞ്ഞത്തെത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ കപ്പലാണ് ഷെൻഹുവ ട്വൻറ്റി നയൻ അടുത്ത ചോദ്യം അന്തരിച്ച ബിഷൻ സിംഗ് ബേദി ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അന്തരിച്ച ബിഷൻ സിംഗ് ബേദി ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏത് കായിക ഇനമാണ് അദ്ദേഹം മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് അപ്പോൾ അന്തരിച്ച ബിഷൻ സിംഗ് ബേദി ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കായിക ഇനമാണ് ക്രിക്കറ്റാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് അന്തരിച്ച ബിഷൻ സിംഗ് ബേദി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെ തൊഴിൽ സജ്ജരാക്കാൻ സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെ തൊഴിൽ സജ്ജരാക്കാൻ സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര് എന്താണ് ഉന്നതി വിജ്ഞാൻ എന്താണ് ഉന്നതി വിജ്ഞാൻ അപ്പോൾ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെ തൊഴിൽ സജ്ജരാക്കാൻ സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉന്നതി വിജ്ഞാനാണ് എന്താണ് ഉന്നതി വിജ്ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥിൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് ഐ എസ് ആർ ഒ
മാജിക് രംഗത്തെ ഓസ്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെർലിൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ എന്നുകൂടി മാജിക് രംഗത്തെ ഓസ്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെർലിൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ആർക്കാണ് അശ്വിൻ പരവൂർ ആർക്കാണ് അശ്വിൻ പരവൂർ അപ്പോൾ മാജിക് രംഗത്തെ ഓസ്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്കാരമാണ് മെർലിൻ പുരസ്കാരം ഈ മെർലിൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർക്കാണ് അശ്വിൻ പരവൂർ ആരാണ് അശ്വിൻ പരവൂർ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ബോധവൽക്കരണ പെർഫോമർ പുരസ്കാരമാണ് അശ്വിന് ലഭിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ബോധവൽക്കരണ പെർഫോമർ പുരസ്കാരമാണ് അശ്വിന് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ മാജിക് രംഗത്തെ ഓസ്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെർലിൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് അത് അശ്വിൻ പരവൂറിനാണ് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ബോധവൽക്കരണ പെർഫോമർ പുരസ്കാരമാണ് അശ്വിന് ലഭിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറി നേടിയത് ആരാണ് ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറി നേടിയ താരം ആരാണ് അത് ഓസ്ട്രേലിയൻ താരമായ ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ ആണ് ആരാണ് ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ അപ്പോൾ ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറി നേടിയത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാരാണ് അത് ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ ആണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ താരമായ ഗ്ലെൻ മാക്സ്വെൽ ആണ് ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറി നേടിയത് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഗോവ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ ഉദ്ഘാടന ചിത്രം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ ഉദ്ഘാടന ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഗോവ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ ഉദ്ഘാടന ചിത്രം ഏതാണ് അത് ആട്ടമാണ് ഏതാണ് ആട്ടം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഗോവ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ ഉദ്ഘാടന ചിത്രം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ആട്ടമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഹോൾ മാർക്കിംഗ് സംസ്ഥാനമായി മാറിയത് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഹോൾ മാർക്കിംഗ് സംസ്ഥാനമായി മാറിയത് ഏതാണ് കേരളമാണ് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അപ്പോൾ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഹോൾ മാർക്കിംഗ് സംസ്ഥാനമായി മാറിയത് ഏതാണ് കേരളമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മാമൂക്കോയ ചിരിയുടെ പെരുമഴക്കാലം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് മാമൂക്കോയ ചിരിയുടെ പെരുമഴക്കാലം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് ആരാണ് മാമൂക്കോയ ചിരിയുടെ പെരുമഴക്കാലം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് അത് ബഷീർ രണ്ടത്താണി ആരാണ് ബഷീർ രണ്ടത്താണി അപ്പോൾ ബഷീർ രണ്ടത്താണി എഴുതിയ കൃതിയാണ് എന്ത് മാമൂക്കോയ ചിരിയുടെ പെരുമഴക്കാലം മാമൂക്കോയ ചിരിയുടെ പെരുമഴക്കാലം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് അത് ബഷീർ രണ്ടത്താണിയാണ് ആരാണ് ബഷീർ രണ്ടത്താണി അടുത്ത ചോദ്യം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ അൻപത് സിക്സറുകൾ നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ താരം ആരാണ് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ അൻപത് സിക്സറുകൾ നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ താരം ആരാണ് ആരാണ് രോഹിത് ശർമ്മ ആരാണ് രോഹിത് ശർമ്മ അപ്പോൾ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ അൻപത് സിക്സറുകൾ നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ താരം ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് അത് രോഹിത് ശർമ്മയാണ് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ അൻപത് സിക്സറുകൾ നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ താരം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് രോഹിത് ശർമ്മയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ വിക്ഷേപണത്തിനൊരുങ്ങുന്ന സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റിൻ്റെ പേര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ വിക്ഷേപണത്തിനൊരുങ്ങുന്ന സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റിൻ്റെ പേര് എന്താണ് പി എസ് എൽ വി എൻ വൺ എന്നാണ് പി എസ് എൽ വി എൻ വൺ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ വിക്ഷേപണത്തിനൊരുങ്ങുന്ന സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റാണ് പി എസ് എൽ വി എൻ വൺ അടുത്ത ചോദ്യം നിപ്പ പ്രതിരോധത്തിനായി വൺ ഹെൽത്ത് പദ്ധതിയിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നിപ്പ പ്രതിരോധത്തിനായി വൺ ഹെൽത്ത് പദ്ധതിയിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അപ്പോൾ നിപ്പ പ്രതിരോധത്തിനായി വൺ ഹെൽത്ത് പദ്ധതിയിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അടുത്ത ചോദ്യം സിസ്വാച്ച് നിർമ്മാതാക്കളായ റാഡോവാച്ചിൻ്റെ ആഗോള ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരെയാണ് വാച്ച് നിർമ്മാതാക്കളായ റാഡോവാച്ചിൻ്റെ ആഗോള ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരെയാണ് അത് കത്രീന കൈഫിനെയാണ് ആരാണ് 
കത്രീന കൈഫ് അപ്പോൾ വാച്ച് നിർമ്മാതാക്കളായ റാഡോ വാച്ചിൻ്റെ ആഗോള ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരെയാണ് കത്രീന കൈഫിനെയാണ് റാഡോ വാച്ചിൻ്റെ ആഗോള ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തി ആരാണ് കത്രീന കൈഫാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി റിവൈഷ് റിവൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഒന്നാമത് പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയായി മാറിയ രാജ്യം ഏതാണ് ഏതാണ് യു എസ് ആണ് അപ്പോൾ നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷം ആദ്യ പകുതി പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയായി മാറിയത് ആരാണ് യു എസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വനിതാ ഏഷ്യൻ ഹോക്കി ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി വേദി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വനിതാ ഏഷ്യൻ ഹോക്കി ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി വേദി എവിടെയാണ് റാഞ്ചിയിലാണ് നമ്മൾ ഭാഗ്യചിഹ്നം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ജൂഹി എന്ന ആന അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വനിതാ ഏഷ്യൻ ഹോക്കി ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയുടെ വേദി എവിടാണ് റാഞ്ചിയിലാണ് ഭാഗ്യചിഹ്നം എന്തായിരുന്നു ജൂഹി എന്ന ആന അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വനിതാ ഏഷ്യൻ ഹോക്കി ചാമ്പ്യൻസ് ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി വേദി എവിടാണ് റാഞ്ചിയിലാണ് ഭാഗ്യചിഹ്നം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ജൂഹി എന്ന ആന അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പേര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹമൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ഹമൂൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണത് തേജ് ആണ് തേജ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്ത രാജ്യം ഏതാണ് അത് ഇന്ത്യയാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട കാറ്റാണ് ചുഴലിക്കാറ്റാണ് ഏത് ഹമൂണ് അടുത്ത ചോദ്യം സായുധ സേന ഹോസ്പിറ്റൽ സർവീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ പദവി പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഓഫീസർ സായുധ സേന ഹോസ്പിറ്റൽ സർവീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഓഫീസർ ആരാണ് സാധന എസ് നായർ ആരാണ് സാധന എസ് നായർ അപ്പോൾ സായുധ സേന ഹോസ്പിറ്റൽ സർവീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഓഫീസർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് അത് സാധന എസ് നായരാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിഴിഞ്ഞത്ത് രണ്ടാമതെത്തുന്ന കപ്പലിൻ്റെ പേര് വിഴിഞ്ഞത്ത് രണ്ടാമതെത്തുന്ന കപ്പലാണ് ഏത് ഷെൻഹുവാ ട്വൻറ്റി നയൻ ഏതാണ് ഷെൻഹുവാ ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞത്ത് രണ്ടാമതെത്തുന്ന കപ്പലിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഷെൻഹുവാ ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം അന്തരിച്ച ബിഷൻ സിംഗ് ബേദി ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അന്തരിച്ച ബിഷൻ സിംഗ് ബേദി ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കായിക ഇനമാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് അദ്ദേഹം ക്രിക്കറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ് അപ്പോൾ അന്തരിച്ച ബിഷൻ സിംഗ് ബേദി ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കായിക ഇനമാണ് ക്രിക്കറ്റാണ് അദ്ദേഹം മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെ തൊഴിൽ സജ്ജരാക്കാൻ സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെ തൊഴിൽ സജ്ജരാക്കാൻ സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര് എന്താണ് ഉന്നതി വിജ്ഞാൻ എന്താണ് ഉന്നതി വിജ്ഞാൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഉന്നതി വിജ്ഞാൻ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെ തൊഴിൽ സജ്ജരാക്കാൻ സർക്കാർ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരാണെന്ത് ഉന്നതി വിജ്ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥിൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് എന്താണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥിൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് എന്താണ് എന്താണ് നിലാവ് കുടിച്ച സിംഹങ്ങൾ നിലാവ് കുടിച്ച സിംഹങ്ങൾ അപ്പോൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് നിലാവ് കുടിച്ച സിംഹങ്ങൾ അത് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മാജിക് രംഗത്തെ ഓസ്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെർലിൻ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണ് മാജിക് രംഗത്തെ ഓസ്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെർലിൻ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണ് അത് അശ്വിൻ പരവൂർ ആണ് ആരാണ് അശ്വിൻ പരവൂർ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ബോധവൽക്കരണ പെർഫോമർ പുരസ്കാരമാണ് അശ്വിന് ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ മാജിക് രംഗത്തെ ഓസ്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മെർലിൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് അത് അശ്വിൻ പരവൂറിനാണ് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ബോധവൽക്കരണ പെർഫോമർ പുരസ്കാരമാണ് ആർക്ക് ലഭിച്ചത് അശ്വിന് ലഭിച്ചത്
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ സെഞ്ചുറി നേടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഗോവ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ ഉദ്ഘാടന ചിത്രം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗോവ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ ഉദ്ഘാടന ചിത്രം ഏതാണ് ഏതാണ് ആട്ടം ഏതാണ് ആട്ടം അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഗോവ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ ഉദ്ഘാടന ചിത്രം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ആട്ടമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഹോൾ മാർക്കിംഗ് സംസ്ഥാനം ഏതാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഹോൾ മാർക്കിംഗ് സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഏതാണ് കേരളം അപ്പോൾ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഹോൾ മാർക്കിംഗ് സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് കേരളമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മാമൂക്കോയ ചിരിയുടെ പെരുമഴക്കാലം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് മാമൂക്കോയ ചിരിയുടെ പെരുമഴക്കാലം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് ആരാണ് ബഷീർ രണ്ടത്താണി ആരാണ് ബഷീർ രണ്ടത്താണി അപ്പോൾ മാമൂക്കോയ ചിരിയുടെ പെരുമഴക്കാലം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് അത് ബഷീർ രണ്ടത്താണിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ അൻപത് സിക്സറുകൾ നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ താരം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ അൻപത് സിക്സറുകൾ നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ താരം ആരാണ് രോഹിത് ശർമ്മ ആരാണ് രോഹിത് ശർമ്മ അപ്പോൾ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ അൻപത് സിക്സറുകൾ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് അത് രോഹിത് ശർമ്മയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ വിക്ഷേപണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റിന്റെ പേര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ വിക്ഷേപണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റിന്റെ പേര് എന്താണ് പി എസ് എൽ വി എൻ വൺ എന്താണ് ആ റോക്കറ്റിന്റെ പേര് പി എസ് എൽ വി എൻ വൺ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ വിക്ഷേപണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പി എസ് എൽ വി റോക്കറ്റിന്റെ പേരാണ് എന്ത് പി എസ് എൽ വി എൻ വൺ അടുത്ത ചോദ്യം നിപ്പ പ്രതിരോധത്തിനായി വൺ ഹെൽത്ത് പദ്ധതിയിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നിപ്പ പ്രതിരോധത്തിനായി വൺ ഹെൽത്ത് പദ്ധതിയിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അപ്പോൾ നിപ്പ പ്രതിരോധത്തിനായി വൺ ഹെൽത്ത് പദ്ധതിയിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളെ സംയോജിപ്പിച്ച് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അടുത്ത ചോദ്യം വാച്ച് നിർമ്മാതാക്കളായ റാഡോ വാച്ചിന്റെ ആഗോള ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരെയാണ് വാച്ച് നിർമ്മാതാക്കളായ റാഡോ വാച്ചിന്റെ ആഗോള ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആരെയാണ് ആരെയാണ് കത്രീന കൈഫ് ആരെയാണ് കത്രീന കൈഫ് അപ്പോൾ റാഡോ വാച്ചിൻ്റെ ആഗോള ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തി ആരാണ് അത് കത്രീന കൈഫാണ് ആരെയാണ് കത്രീന കൈഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ദിവസത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് തീയതികളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പുതിയൊരു കറണ്